。车晃得这么厉害，想必是到了中州辽阳一带了。现如今我们有六万人马，玉秀明只有两千禁军，就算他真的是真实将士，也赢不了我们。我们愿勇武天下，一统天下。这是朕第一次帮人穿盔甲。穿上它之后，一定要保住你的小命。这个大都护的人选，臣以为须是跟随陛下多年的心腹之人。若是玉修明他不将我放在眼里，我手里有兵，有刀有枪，一样也能谋一处逍遥自在的地方。左近天为止，难道他会放过左近天？就算陛下杀了左近天，我们也等不到那一天了。雪伯父这么着急的来找我，所谓何事？我就想跟公子结盟，不再辞负于大朝君上的座前，夺回宁州。你若是强行破解封印，很容易被痛苦回忆掩住。你若执意要醒，有可能从此就醒不过来了。将他打入大牢，没有朕的允许，谁也不许放他出来。陛下，只是不能接受白露心中另有所爱吧？喂，一定不要被幻象所迷惑，不然就永远醒不过来了。在闽中山被为时身负重伤，还能只身负敌营，难道真实是在闽中山给了他不死不伤的力量？你故意放出风声，让左近天以为越州大都护是自己的囊中之物，可转身却把册封的诏书给了朱英，这是为何？白露，酒后无状，顶撞于朕，将他打入天牢，好好醒醒就。白大人，这是什么呀？这是安神香。虽然不知道娘娘是何救急，但希望这能对她有帮助醒了，娘娘，娘娘，娘娘，可感觉好些了？幸亏有白主师在，镇住了娘娘的救急。以前我学过一些，幸亏今天能派上用场。本以为这救急早就治好了。没想到今日又来缠上我了，娘娘这救急有多久了？二十多年了吧？二十多年，岂不是从您小的时候就有了？小星星下去。是。娘娘，可还有觉得哪里不舒服？没事。我曾经跟你说过，我是雨氏送给陛下的贺雪。贺雪无法背叛主人，要是背叛，不仅会遭全族唾弃，更致命的是主人为了控制贺雪所下的秘术。月氏，月氏，在我背叛雨氏的时候。我就知道，早晚会有这一天，但是我已经不后悔了。我只是希望，当这救急发作时
，我能走得平静一些，不要让陛下看见我这疯癫的模样。娘娘。白露，陛，参见陛下。这是朕赏给你的。给我？嗯，谢陛下。好好收着吧。哎，陛下，这这什么？这是麒麟牙牌，每一块都是陛下亲手做的。干什么用的？拥有麒麟牙牌，可以随意出入宫禁，向来只有陛下最亲近的护卫才有。那这个意思就是说，我拿着它可以自由入宫了？此物陛下从来不轻易赠送。天妃娘娘追随了陛下七年才得到一枚，我呢，当了与位统领才得到的。可见陛下对你与对他人有多不同。这下晚上可以去绵石桥了。众目所见，未必铁证如山。呃，陛下的意思是，此次有人于星汉大典上行刺朕，这件事儿是白露向朕首告的，因此朕得以提前布置，将贼人一网打尽，星汉大典没有受到丝毫的影响。有什么问题吗？啊啊，没，没有了。作为太宰，心胸应当开阔一些。陛下所言极是。今日我还因筹备圣寿节一事，专门派人向钦天监讨教。白露怎么说？白主事他不在，说是奉旨办差去了。奉旨办差，啊！奉什么旨？这微臣就将军，白主事去了何处？我奉奉旨办事啊！哎，宫里出了什么事儿？奉旨，方才陛下令禁军出动，四处寻找白主事。找我？不能啊！我去见陛下。白主事。太宰似乎正在和陛下议事。多谢将军提点。